in die naam van die Vader en van die Seen en van die Heilige Gees. Vrede vir u, geliefdes. Hierdie is die 22ste sondag van die jaar Krim, in die gewone tyd, jaar B. En ons lees vandag hoe die Heerese woord sê vir ons, sy woord maak ons rein. Geloof maak ons rein. Dit wat ons in die harte dra, hou ons rein. En ons dink in besonders daaraan, toe ons, sal, toe ons begin, sal begin met een maand wat eer bring aan God en danksegging vir die skepping wat een gave is. Vir elke man en vrou wat een gave is. Vir ek en u wat een gave is. Kom ons dink eers aan ons sondes en ons vraag genade en vergifnis. Heere, ontveer my oor ons, want ons het teen u gesondig. Heere, betoon ons die barmhartigheid en vergin ons u heil. Mag die almachtige God ons genadig wees, ons ons sondes vergeef en ons na die eeuwige lewe lei. Amen. Laat ons bid. God van mag, gewe van elke goeie gave, plaas in ons harte liefde vir die naam, so dat jy, dier ons sin van eerbied te verdiep, dit wat goed is in ons laat ontkiem, en dier jy waaksame soort, dit wat ontkiem het veilig bewaar. Dier onse Heere Jesus Christus jy sien, wat met die Vader in die eenheid van die Heilige Geest leef en Heers, Eem God, ons God, tot in eeuwigheid. Amen. Geliefdes, in die tweede skrifleesing vandag, sê die Heilige Jacobus vir ons, Elke goeie gave en elke volmaakte geskenk kom van boe. Dit kom van die Vader wat die hemellichte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons dier die woord van die waarheid tot die lewe gebring, so dat ons, om dat dit so te stel, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Is hier die nie, nie praktige woorde, treffende woorde, wanneer ons dink aan een maand wat gewee is in danksegging aan die skepping van God en hoe ons dier ons geloof, dier die uitleef van die evangelie, dier ons verbonden is met Jezus, hoe ons geroep is en genoeg is om vir die skepping te sorg en hoe ek en jy deel van die skepping is en ons sorg ook vir mekaar en soos paus Franciscus ons baie herinne vir al die behoeftiges, die armes, weeskindes, weet u weer, mense, en daar is soveel van hulle nou, wat treer en hardseer is, as gevolg van die COVID, en soveel mense wat gesterf het. Maar wanneer ons dink aan die skepping, ons dink aan mense, hoe ek en jy een mens is, omdat ons deel van mense is. Niemand is een mens op sy eie nie. In die eerste skriflesing, wat kom uit Deuteronomium, die Heere sê vir ons, die Mooses, sy profeet, moet nie iets bijvoeg by wat ek jylle beveel nie, maar gehoorzaam die gewoeie van die Heere. 
En die woord is een mooi opzommer van hier die eerste schriftlees. En wie ons herinner, wordt ons herinneren dat die ons liefde voor God het ons een verhouding met alles wat die skeppe geskep het, gemaakt het. Die evangelie vertel, dit kom uit Markus hoestig 7, dit vertel hoe die skrifkennis en die fariseers baie hulle aanstoot geneem het, omdat die apostels, die disciples van Jezus geëet het, sonne om hulle hande te was. Maar hierdie is nie net die was van hande, soos ons moet nou doen, in hierdie kouwe tyd, ons moet baie meer hande was en ons meent, Nee, hierdie is een rituele was. En is een teken. Dit was een teken. Die gebruik was ge, ge, gebruik als een teken om te wijzen. Maar ons is dankbaar voor dit wat ons ontvang. Ons handen is onrein. Ons moet hulle was, rituele was, zodat so ons met rein handen gaves van God kan ontvangen. Maar Jezus sê, ja, dat is die waarheid. Om met rein handen, en een rein hart, en een rein verstand, Godse gaves te ontvang. Maar jullie gebruik het een uiterlijke teken, een uiterlijke werk geword, zonder die betekenis. En dus het die fariseers en die schriftkennis aanstoot geneem, want hulle het nie gesien, dat er is ander maniere, hoe om God te dank, vir die gaves wat ons ontvang. Maar in elk geval, Jesus sê vir hulle, en ek lees hier die woorde, Jesus het die skare weer nader geroep, en vir hulle gesê, luister jylle allemaal na my en verstaan, daar is niks wat van buiten af, in een mens ingaan, wat jou onrein maak nie. Maar die dinge wat uit die mens uitkom, dit is wat jou onrein maak. Bly stil vir die oomlik en dink, wat in jou hart is, wat op jou mond is, dit is wat die mens onrein maak. Jesus sê so, want van binnen af, uit die hart van mense, kom slechte gedagtes, onsedelikheid, diefstaal, moord, overspel, hipsig. En Jesus geef vir ons die hele lys, en dit sê vir ons, jy sal een boom ken, by die vruchte wat die boom gee. En as ek, slechte dade, jaloosie, lastering, hoogmoed, dwaasheid, as dit wat jy sien in my, dit wil sê, hierdie man, lewe nie volgens die heilige geest. Ek het nie gesê, hy, hy het nie die heilige geest nie, ek het wil sê, hy lewe nie volgens die heilige geest, want God wil graag en allemaal bly, en van ons allemaal tempels maak. Al hierdie slechte dinge kom van binnen en maak een mens onrein. Hierdie praktige woorde van die evangelie weer eens herinner ons dat ons woord geroep deebaar is om getrouw die Heere te gehoorzaam, soos Mooses in die eerste skriflesing gesê het. Om getrouw om die Heere te dank, soos Jacobus sê in die tweede skriflesing. En in hierdie maand ons sal probeer om meer te verstaan. Hoe word ons vandag geroep? Hoe word ons geroep dier die encykliek van Paus Franciscus, Laudato Si? En ook sy skrywe wat daarop volg, dier as allemaal broers en sisters, hoe ons geroep genooi word om meer aandacht te gee aan die ander. 
die andere Mens, die andere Chaos, was uns ontvang, was nicht meine ist, nie, aber was an uns allemaal behoort. Und wie uns Dinge kann gebruik, um zu weisen, dass uns als Menschen von einem groot menschlichen Familie Teil von Mutter Aarde und in Wohnen auf derselben Aarde. Je mehr und mehr lees ich von Paus Franciscus zu schreiben, Laudato Si, je mehr und mehr verstehe ich, dass jede Besorgtheit für die Schepen ist nicht nur etwas, was uns tun, um das zu treffen, oder das ist, was Menschen nun praat, oder als Gefolg von die Verwarmung von der Erde nicht. Uns tun das aus Geloof, als Teil von der Verkündigung von der Evangelie. Uns es wird gestuurt, um die Evangelie zu verkündigen an Menschen, an die hele Welt, in alle Zeiten. Und das, mein Dierbar, ist, komm uns ganz hier an. Wie kann ich und ihr in jede Maand eine Veränderung machen? Ja, ich weiß, uns hat man gesprochen, wie wir uns kann Water besparen und Kraft besparen. Aber tu nicht das, tu nicht das. Oder gehe ich nicht die Papiere da und ich sage, ich schreibe Werk für jemand anderes. Die ist ein Tag, der weiß, dass da etwas verkehrt mit jedem Baum ist. Das ist eine verkehrte Frucht, was ich von jedem Baum kriege. Uns muss daran denken, wie uns uns selbst probieren, um eine Veränderung anzubringen. Dinge verschillend zu tun. Und vor allem aus Geloof für die Schepen, was ein Bruder und Sister ist. Und für all unsere Bruder und Sister, vor allem, so sie gesagt, die Armes, die Behoeftiges. In Laudato Si, Paus Franciscus beklem tun jede Punt. Die Welt draai nie um mein. Bei ich hier, das ist wie Menschen von da denken, alles dreht sich rund um mich. Ich denke nicht an mich selbst, jij ist da, um mich zu helfen. Jij ist da, um mich zu dienen. Alles dreht sich rund um mich. Nee. Menschen von Geloof verstehen, dass alles dreht sich um Gott. Und uns in der hele Schepping ist da, um ihn zu ehren und an ihm Lauf, Lauf und Preis zu bringen. Wir probieren jede Mann, um jeden Tag eine Gedachte zu geben, auf jede selbe Manier, was wir jetzt noch gebrauchen, auf die YouTube und die, 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 die Klankbank. Wir probieren, um etwas zu geben, so dass wir uns einmal mal groeien in eine tiefe Bewusstheit von die Rupen, so Paus Franciscus uns, für uns das beklemt tun, die Rupen, um Gott zu Dank, der Mitte von die Schepen. Der war es, da ist so viel, woran ein Mensch kann denken und sehen. Nimm mir die Worte und denk daran. Wo kann jij, wo kann ich und jij, eine Veränderung anbringen, etwas anderes tun in jede Maand von die Schepen. Und was begin, begin mit dem 1. September, die Tag von die Schepen. Komm uns bitte in uns Frage, mag die Herr zu Königreich kommen? Ich und jij, die Welt, die Herr Schepen, alles ist Teil von die Königreich. Unser Vater, was in die Himmel ist, leid, laat die Naam geheiligt wird, laat die Königreich kommen, laat die Wille geschieht, soos in die Himmel, net so ook op die Aarde. 
Geel ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die kracht en die heiligheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Die keervers van vandagse lezing sê, Heere, wie mag die heiligdom gereeld besoek? Dis my gebed, dat ons allemaal gereeld sy heiligdom mag besoek, wat al hier op aarde is, die vervulling is in die Heenamaas, maar dit al breeds begin het. Mag die Heere met u wees, geseend sy die naam van die Heere, nou en vir altyd. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die jimmel en aarde gemaakt het. En mag die almachtige God u seen, Vader, Seen en Heilige Gees. Wees met getrouwe liefde, vrede in die gesin, en bly allemaal veilig in die Heere. Amen.